씨 내가 너무 살이 쪄서 아니 <웃음> 다이어트, 다이어트 프로그램을 아 시키려고 저는 좀 쓰레기도 잘 주워 먹는 편이에요. 아이돌이 아이돌이야. 또 저칼로리야. 다 저칼로리. 저 단어도 이름 바꿔줘. 저단어 WER에서 리더고 이제 Q를 맡고 있는 드럼 초단이라고 합니다. 저는 KWER에서 베이스를 맡고 있는 W 맞은 타라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 저는 KWER에서 어, 기타를 맡고 있는 이 e, 희나입니다. 저는 KWER에서 보컬을 맡고 있는 R 시연입니다. <웃음> 오, 아 그거 오. 너무 좋아요. 좋아요. 그거 아하. 진짜 좋아해요 제가. 보여줘. 민민민 민나노 시오미 아 뭐였더라? 꿈과 사랑을 전하는 사랑을 하자 시오밍 시오밍국 시오밍입니다. 어 언니가 또 좋아. 아 민나 또 유메 미래코이 여시오. 네. 저희가 원래 그 시작할 때는 좀 간단하게 지은 이름이었는데 지금은 좀 게임 스킬 키처럼 각자 매력을 이렇게 다양하게 보여주겠다 그런 의미를 담고 만든 이름입니다. 아 처음에 만들어진 계기가 원래 계란님이랑 저랑은 이제 다른 프로젝트를 통해서 좀 많이 알아 알던 사이였어가지고 이번에 막 빠니버틀님이랑 여행도 같이 가고 이러다가 여행 간 곳에서 어, 갑자기 계란님이 아 시시즈 드라마 해가지고 제가 즉흥적인 공연을 한 적이 있었어요. 아무도 모르는 데서 갑자기 막 즉흥으로 드럼을 쳤는데 계란님이 초단을 필두로 밴드를 만들어야겠다 해가지고 시작된 저는 어 일본에서 아이돌을 하고 있었는데 좀 그만둘 시기가 됐다고 라 생각을 해서 딱 인스타 라방을 켜서 막 팬분들이랑 소통을 하고 있을 때 계란님이 딱 들어오신 거예요 안녕하십니까? 이러면서 모르는 사람인데 혹시 내가 너무 살이 쪄서 아, 아니 다이어트, 다이어트 프로그램을 아 시키려고 아. 지금 나를 섭외를 하려고 하는 건지 알고 그래서 아저 운동 싫어해요 이렇게 얘기를 했는데 DM을 주세요 이렇게 얘기를 하시길래 DM을 드렸더니 밴드 하실 생각 있냐 이렇게 물어보셔서 아 다이어트 아니구나 이러고 <웃음> 바로 이제 저도 하게 된것 같아요 저는 일단은 그냥 혼자 취미로 유튜브로 보면서 막 베이스를 혼자 치고 있었거든요 <웃음> 근데 계란님이 저한테 은타님 밴드 하시겠습니까? 이러가지고 어 재밌겠는데? 이러고 시작했는데 끝까지 끝까지 묻는 <웃음> 스케일이 점점 커지면서 사실 저 같은 경우에는 전공이 피아노였어요 이제 음악에 대한 열망이 있었지만 이제 끝까지 해보지 못했던 케이스인데 갑자기 이제 밴드 제안이 와가지고 어? 놓칠 수 없는 기회인데? 이러고 그날 바로 입단을 하게 됐습니다. 잘 모르겠어요, 사실. 가끔 PC방에서 디스코드가 나와서 깜짝깜짝 놀라요. 아니, 자꾸 저희 오빠가 술만 마시면 은 자꾸 노래방에 있는 순위를 찍어가지고 보내준다니까요. 그게 맨날 보내요. 자랑스러운 동생인 그러게. 자랑스럽지. 아, 저 방금 떠오른 건데 이거 말해도 되나? 회사 건물에 저희 얼굴이 대문턱만하게 박혀있어요, 지금. 네 명이 이렇게 끌어안고 있는. 맞아. 저희가 약간 유명해지긴 했나 보다. 건물에 저희가 박혀 있고 약간 그런 생각. 우리가 왔어요. 자랑스러우신가 보다. 맞아. 약간 이런 느낌. <웃음> 오, 너무 좋아하세요. 너무 자랑스러워하세요. 저희 아버지가 멜론 그팬 순위 막 7만 명, 8만 명 중에 1등이세요. 제일 많이 들으세요. 아, 저희 아버지는 그 저희 그 쇼케이스가 앨범 사서 이제 당첨되면 올수 있는 거였거든요. 저희 아빠가 앨범을 너무 많이 사셔가지고 당첨이 되신 거예요. 와. <웃음> 저희보다 자랑스러워하세요. 네, 하루하루 카톡이 막 몇십 개씩이 와 있어요. 맞아, 맞아. 여러분 믿기지 않습니다. 벅찹니다. 맨날 스크린샷 보내가지고 와 오늘도 올랐습니다. 눈물이 인스타 납니다. 인스타 태그 막 10개씩 돼 있고 여행? 여행 보내준 거 한? 번 휴가 보내준다고 갔는데 촬영을 <웃음> 시켜가지고 아, 촬영을 중계랑 최고예요 사장 좋아요. 저도 최고 <웃음> 일본에서요? 우리 여행 갔을 때아너그 스타벅스! 스타벅스! <웃음> 저 
맞아요. 저희가 이번에 일본 스케줄을 갔는데 이틀은 촬영을 하고 하루를 자유 시간을 주셨어요. 그래서 저희가 따로 다니기는 그렇잖아요. 시연 언니랑 저랑 다니고 추나 언니랑 젠터 언니랑 다니기로 했었는데 추나 언니가 어 근데 나영아 나랑 그 쇼핑하러 갈래? 이렇게 얘기를 한 거예요. 어 나는 어딜 가도 좋으니까 난 좋아? 이렇게 얘기를 했는데 뒤에서 갑자기 훌쩍거리는 소리가 들려오기 시작하는 거예요. <웃음> 나는 너랑 맥도날드도 가고 왜? 이러면서 한국에 물론 스타벅스도 있고 맥도날드도 있는데 맛이 전혀 다르고 또 이제 시즌 한정이라는 게 있어요 그래가지고 그때만 먹을 수 있는 게 있단 말이에요 그래서 꼭 먹이고 싶은 거예요 멤버들 꼭 데리고 가고 싶고 이, 이 친구가 이제 또 오타쿠란 말이에요 그래서 약간 애니메이션도 좋아하고 그 전날부터 저는 생각을 한 거죠 이제 저는 완전 파워 제이여가지고 아 이제 나영이랑 놀면 은 얘한테 피규어도 사줘야겠다 이런 생각도 하고 막 밥집도 찾아왔는데 갑자기 차 안에서 쇼핑 갈래? 이러니까 응 좋아 이러는 거예요 그래가지고 아니 나는 얘랑 피규어 사려고 했는데 나 몰랐지 저는 저는 파워 피라서 저는 몰랐어요 이분들이 다 피고 이제 저는 제이니까 이런 것 때문에 서운한 게 조금 있어가지고 화해하자 그래 미안해 몰랐어 뭐, 이런 데 어쩌하리 저런 데 어쩌하리 음. 근데 진짜 이런 일밖에 재밌었으니 없어요 재밌었으니 오케이입니다 음. 아, 어제 시연이가 저 무서웠다고 하는 거예요 <웃음> 무서웠다고 한 거는 이제 그때는 아니고 처음 본 날은 이제 그 약간 분위기 풀려고 <웃음> 어, 맞아 막 말도 많이 진정 안 해서 집에 갈때 혹시 영화 뭐 좋아해? 막 이래서 물어보다가 <웃음> 아, 저 요즘 가디언즈 갤럭시를 봤어요 이렇게 얘기를 했더니 저 그거 열번 봤어요? 이러면서 옆에서 자꾸 막 가디언즈 갤럭시 굿즈를 막 보여주고 막 자기 가디언즈 맞아, 갤럭시 맞아, 맞아. 뭐 배경화면에 있는 거 보여주고 푸사한 거 보여주고 자꾸 막 실화를 보여주고 오타쿠 그 자체 그래가지고 아이 사람 좀 귀찮네? 이렇게 했는데 <웃음> 아 무서운 게 귀찮아서 무섭다는 거 아니 그건 아닌데 처음에 그랬는데 이제 숙소에서 같이 이제 처음으로 밥을 먹는데 완전 조용한 거예요 집에 있으니까 그때 생얼이라서 자신감이 없어서 그래요 아 그랬어? <웃음> 그, 그런 그건 아니고 너무 페인의 모습이니까 나못 알아봤으면 좋겠어서 <웃음> 조용히 다크 템플러 마냥 있어야지 <웃음> 다크 템플러 <웃음> 둘이 엄청 얘기를 많이 하고 있길래 처음 봤을 때 너는 둘이 한열 번은 만난 사이인가? 언니가 계속 말 걸었어 저도 젠터 언니 첫인상이 있습니다 언니의 밈 중에 하나가 언니 이거 말해도 돼? 말해도 돼. 그 코밈이 있거든요. <웃음> 아 코가 크대요 자꾸. <웃음> 실물을 봤는데 그냥 너무 예쁜 거예요. 그래서 젠더 언니한테 어 근데 실물로 보니까 코가 하나도 안 크세요. <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기를 했더니 언니가 아 어, 고마워요. 이렇게 <웃음> 신난다. <웃음> 얘기를 했던 기억이 있습니다. 근데 네. 알던 사이라 가지고 처음 봤을 때 제가 만나자고 했는데 그럼 만난 김에 좋은 과자 여고 마사지를 받으러 왔어. 만난 김에 좋은 과자 아니 이상하지 않아? 아, 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 그러니까 만난 김에 좋은 추억을 마, 만들자. <웃음> 만들자고 마사지를 받으러 갔는데 얘가 그냥 연예인 같이 와 가지고 둘이 "헐, 나 마사지 처음 받아 봐." 이러고 <웃음> 맞아. 처음 받아 봤어요. 와, 근데 너무 세게 했는데 눈물 났는데 좋았어. 이래가지고 아니 아프면 말을 했어요. 근데 제가 말을 잘 못해가지고 울면서 다 받고 나서 와, 와 이러면서 둘이 와. 제가 단언니의 첫인상은 면봉이었어요. 면봉. 얼굴이 너무 작은 거예요. 아니 저 사람은 말랐는데 얼굴이 저렇게 작나? 저런 얼굴 크기가 존재할 수 있나? 이러면서 나중에 계란님한테 아니 저분은 면봉이세요? 왜 이렇게 얼굴이 작으세요? 이렇게 얘기를 했더니 계란님이 아니 사람한테 면봉이 뭡니까? 이러시기를 <웃음> 아니 언니 칭찬이야 응. 정말 음, 저는 그때 그 계란님이랑 같이 봤을 때 첫인상이 머리 엄청 길고 키가 진짜 엄청 커가지고 아, 전봇대 같다 <웃음> 어, 나도 그 말하려고 했는데 전봇대 <웃음> 전봇대 같다 좀 많이 너무 많은 게 바뀌어가지고 원래 새벽에 자고 점심쯤 일어났는데 이제는 새벽에 자고 아침에 일어나서 맞아요. 스케줄하고 맞아요. 집에 돌아오고 그리고 주변에서도 야막 아젠타 막 이랬는데 갑자기 저를 너무 어려워하세요 아이돌이잖아 약간 이런 느낌 그냥 평소대로 흐흐 흐흐 재밌다 이러는데 아이돌인데 그런 말 해도 돼? 이러면서 아이돌 데뷔를 하기 전에는 아무래도 거칠어질 때 거칠어지는 거에 이제 몸을 맡기는 스타일이었지만 지금은 이제 막 미디어 교육 같은 거를 받으면서 아. 너는 아이돌이다, 너는 아이돌이다 너의 연행은 많은 파급력을 일으킨다 이걸 많이 배워가지고 뭔가 평소에 쓰던 말들 또 멈칫 
타게 되고 맞아요. 되더라고요. 뭔가 저는 개그가 탑재가 돼 있는 사람인데 저한테 좀 자제를 하라고 너만 재밌으면 안 돼. <웃음> 이렇게 <웃음> 누가 그런 거야? 누가 그런 거야? 아 근데 중요하긴 하니까 저도 그렇게 생각하긴 하는데 제가 재밌는 걸 어떻게 해요? 주석이가 좀 있는 편인 것 같아요. 럭키 세븐의 이시연은 아무 사조 같은 거 하면 이제 <웃음> 아 신났다. 좋아. <웃음> 아, 신난다 신난다 이제 아, 신난다, 좋아하는 거 생각해. 신난다. 난 저런 거 좋아. 나 이거 주석이 육이라 생각해. <웃음> 아니 아무도 안 오시고 아무 잘했어 아 역시 우리예요 저 옛날에 그 아육대 같은 프로그램 보면은 윤보미 선배님이 하시는 고릴라를 되게 좋아하거든요 진짜 좋아하거든요 그러니까, 그러니까 너무 귀엽고 좋은데 이렇게 봉인 해제를 딱한번 하면은 한 수십 개가 딱 쏟아져 나와서 네 한도라의 이시연 흠 <웃음> 감기에 걸려 있긴 한데 한번 해보겠습니다 삐삐 삐까쭈 귀여워 아니, 파도도 좋고 너도 좋아 너무 좋아 맞아 <웃음> 감사합니다 저는 그러면 스플라디오 상대모사 한번 해보도록 어, 아, 유튜브 <웃음> 프리미엄 광고 아니에요 <웃음> 듣다가 주무셔도 좋습니다 편하게 듣다가 주무세요 스플라디오 <웃음> 이거입니다 더 콰이엇 아니에요 <웃음> 아 정말 떨어져 <웃음> 아, 죄송합니다 어 이것도 똑같은데요 아 정말 저는 그 퍼포먼스에 있는 안무가 있어요. 노래를 하면서 이제 춤을 춰야 되는데 막 엉덩이 이렇게 흔들고 막 이러고 있으니까 너무 부끄럽고 진짜 내 자신이 너무 힘들어서 울어버린 거예요. 눈물이 <웃음> 많아. 지금은 이제 그냥 하는데 안무한번 해줘. 맞아. 애들이 이제 잘하잖아. 아니. 이랬다. 잘했다. 감독스러운 답다. 이게 전부다. 나 진짜 못한다. 안, 안 울지? 아, 왜? 내가 뭐 울보냐고. 새벽 갈까? 새벽 그만해. 아, 맞아요. 그 저보다 어린 팬분들이 아, 아가젠타 이러니까. 오. 그 약간 조금 괴리감이 있어요. 본인들이 아기인데. 아, 이러면서 맨날 잡으라는 속으로 앉아있고. 저는 다. 괜찮은데 아직 아이돌이라는 그 타이틀이 좀 지금 부끄럽다 그래야 돼. 음... 저 약간 카메라 찾는 거가 익숙해진 것 같아요. 이제 팬분들이 이렇게 휴면 찍다가 초단 찍잖아요. 그러면은 저를 찍는 타이밍을 알아서 <웃음> 이렇게 바로 달겨주는. 아니 언니 아이돌이시라고요. 아이돌이야. 근데 그게 또 J와 P의 차이인 것 같아요. 어. 저는 좀 쓰레기도 잘 주워 먹는 편이거든요. 아, 언니 아이돌이야. 아 근데 최근에 나 일주일 지난 우유 먹었었어. 어? 어. 근데 괜찮더라고. 저희가 2층주, 3층주가 있거든요. 이 둘이 2층주고 저희 둘이 3층주인데 이제 시연 언니는 파워 제이고 약간 혼자 뭘잘 챙겨 먹어요. 근데 젠더 언니랑 저랑은 둘이 그냥 완전 파워 피여가지고 뭘 먹어도 상관이 없는데 약간 여기는 그러면은 심기불편 약간 <웃음> 칼로리 계산하고 아 오늘 뭘 먹었는지 다 기록해야 되고 나도 그래 맞아 약간 2층즈가 계산하는 쪽 그리고 3층즈가 다 주워 먹는 쪽 누렁이 누렁이 맞아 누렁 <웃음> 언니 어, 우리 아이돌. 아이돌이라고 <웃음> 누렁이 귀엽지 않아? 맞아요 많이 제가 목격했습니다 아유? 이제 돌아다니다 보면 은 밖에서 배달 사운드가 아 맞아 <웃음> 아 맞아 착각착각 <웃음> 소리가 들리면 은 문앞에 막 이제 아니 2층, 2층주잖아요 제가 문을 열고 딱 나가면 은 맨날 집 앞에 뭐가 있어요 2층주가 문제구만 아 3층은 맨날 시키면 자기들끼리 맨날 우린 당 나가잖아 먹을 사람 마라탕 우리 몰래 먹어 저는 결백합니다 내가 먹어 <웃음> 때는 그 저희 공동 공간이 있는데 거기에 있는 냉장고에 닭가슴살, 뭐 닭가슴살 핫도그, 닭가슴살 고, 볶음밥, 곤약밥밖에 없었던 시절이 있었어요. 그것만 먹고 살아야 되나? 라는 생각이 있었는데 하늘이 도우신 건지 정전이 났어요. 그래서 그 안에 있는 게다 다 이제 녹아버린 거예요. 네, 녹고 다시 얼리니까 다 상해버려가지고 맞아요 그래가지고 요즘에는 몸무게 기인. 별로 이제 단백질이랑 탄단지 이런 거 계산해가지고 저희 매니저님이 또 이제 피지컬 갤러리 출신이셔가지고 그런 거다 계산해서 이제 운동도 시켜주시고 하시거든요 그래서 관리해주시고 계십니다 아 음, 어, 로테메 로테메 
초록색이야 네. 건강식 뿐이네 냉장고에 주인은 바로 초단 맞습니다 제 겁니다 이제 밥을 먹기 전에 샐러드를 먹으면 이제 포만감이 좀 빨리 차는데요 얘는 하나하나 포장이 따로따로 돼 있어서 틱 하고 먹으면 돼가지고 좋아요 질문 있습니다 음. 오리엔탈 소스인가요? 네 근데 이 소스 말고 따로 이제 저칼로리 소스를 뿌려 드시면 좋습니다 그리고 스팸이 먹고 싶을 때이 닭가슴살 스팸을 먹으면 정말 맛있겠다. 좋습니다 이거는... 스팸이 아니라 챔이었네요 <웃음> 스팸 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 스팸입니다 지, 실제로 맛이 흡사한가요? 음, 흡사해요 오. 비슷한 맛이 납니다 그리고 이거는 제가 요새 엄청 많이 먹는 한끼통살 이거 맛있어 맨날 맨날 세 팩씩 도시락에 싸서 들고 다니고 있습니다 정말 맛있어요 맛있지 맛있지 그리고 정말 배가 고픈데 맛있는 걸 먹고 싶다 할때 짜잔 하지만 와. 칼국수는 탁 버리고 어, 맞아, 국물에 하프가 맛있는데 간장 소스 있잖아요 찌유를 네. 찌유 라이트가 있어요 아 저칼로리? 네. 아, 저 칼로리. 그게 정말 이제 이 당이 절반이기 때문에 너무 지긋지긋합니다 지금. 그렇게까지 해야 하나요? 그리고 이거 닭가슴살 핫도그 와 여러분 핫도그가 정말 먹고 싶으실 때는 이거 근데 그 계란님이 잔뜩 사두신 것 중에 하나여서 맞아 맞아 맨날 같이 먹었었는데 이제는 숙소에서 찾아볼 수 없는데 이제 또 생겼네요 저희 집에 찾아오세요 너 계란님 같아 그리고 이 케찹도 저희 집에 저칼로리 케찹이 있기 때문에 계란님 같다니까? 우리는 사실 하나일 수도 있어 계란님 가면 못 찾아 그런, 그런, 그런 느낌이야 지금 진짜 맛있습니다 이거 쩝쩝 박사 탈락이에요 지금 음, 진짜 그래요. 탈락 진짜 탈락입니다 어? 먹을 때도 맛있는 걸 먹어야죠 맞다. 자 이걸 보세요 이 비비드 소스가 아주 정말 정신이 어, 나갔습니다 지긋지긋해 이 비비드 친구들이 어, 다 당류들이 막다막 2g, 1g, 3g 또 저칼로리야 다 저칼로리 저 단어 맛이 이름 바꿔 진짜 그냥 맛있어. 저 단어 <웃음> <웃음> 근데 그러니까 다이어트를 하는데 소스가 땡기잖아요 난 존중해 <웃음> 얼마나 맛있는 거 먹나 보자 내가 다 갖다 버릴 거야 <웃음> 아니 내 다이어트 해야 된다 건강 점수 10점 맛 점수 2점 아 진짜 맛있어 사회의 맛을 못 봐서 그래 여자 김계란 그건 아니야 건강하다 야마가 있다 야너너나 아까 나한테 뭔지 모르겠다 아니 이것도 약간 생식 두부? 너무 쉬운데 커피 우유 맨날 커피 먹는 우유? 사람 네 제꺼 제 겁니다 <웃음> 제가 원래 학창 시절부터 별명이 일탈하는 스님이라는 <웃음> 근데 진짜 채식하시는 것 같아요 네, 좀, 좀 채식을 좋아하는데 그래서 보시면 은 이거 진짜 맛있습니다 와 귀엽다 다이어트 한 끼긴 한데 이게 부담스럽지 않고 어, 나랑 별 다를 게 없네 포만감이 좀 좋아요 생식으로 먹어본 두부 중에 이거 기성품 중에 제일 괜찮았던 거 나도 하나 줘어 이거 진짜 괜찮아 예. 그리고 이거 제가 조합으로 해 먹는 건데 콩물이거든요 어, 콩물? 음. 네 이거 비빔국수인데 우와, 우와. 비빔국수로 먹긴 하지만 가끔씩 콩국수가 땡길 때 이거 삶아가지고 콩물이랑 해서 비빔국수 조금씩 찍어 먹으면 맛있습니다 무슨 면인가요? 콩 단백면입니다 오 콩면 이게 좀 콩향이 조금 나요 오 그리고 일반 면보다 좀 쫄깃합니다 오 음. 그리고 이거는 제가 좋아하는 진짜 최애 간식인데 저 제보할 거 있어요 일본 여행 갔을 때 이게 일본 편의점에서 팔거든요 그 저희가 침대가 있었는데 약간 식탁처럼 썼어요 근데 침대 가운데 갑자기 저 강낭콩 껍데기가 산처럼 이렇게 <웃음> 쌓여 있는 거예요 <웃음> 이거 뭐야? 그랬더니 젠터님 미안해 나야 근데 다음 날도 <웃음> 이렇게 쓰여 <웃음> 맞아 다음 날도 이렇게 <웃음> 하루 맨날 사가 저거를 뭐 다양한 콩 중에는 그래도 강낭콩을 쪄먹는 에다마메가 제일 맛있는 것 같아요 그리고 제가 매일 아침 일탈로 하나씩 먹는 우유 시리즈인데요 왜냐면 맨날 콩만 먹으면 또 사람이 몸에서 콩 비린내가 날수 있기 때문에 <웃음> <웃음> 최애는 커피 우유인데 정말 이거 달고 삽니다 맨날 음, 진짜. 맨날 마셔요 나는 딸기 우유가 언니 맞습니다 피부색이 딸기 우유색이라가지고 피부색이 딸기 잘 어울리나요? 네 너무 잘 어울립니다 오. 잠시만 그럼 초코우유는 <웃음> <웃음> 피부색이 초코우유 아, 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 아
아니야 다시 정정할게요 딸기향이 많이 나기 때문에 딸기우유입니다 초코우유 나잖아 나잖아 아니었을걸? 너는 바나나 우유야 아 진짜? 응 어, 그럼 초코우유는? <웃음> 초코우유는 그한 명이 뿌리는 향수에서 살짝 초코우유 향이 날 때가 있어요 아 초코 같은 향이 그래서 초코우유는 초달씨 <웃음> 당첨 당첨 아니 왜? 아니 네가 쓰는 톰포드 향수가 너무 달아서 초코우유가 생각이 나 그거? 복숭아 향인데? 그리고 바나나우유는 우리 시연이가 잠시 웃기기 그래가지고 아 진짜 육성으로 웃기기! 이래요 맞아요 진 내가 언제 진짜 그랬어 맞아 언니 그래 아니 그냥 그냥 우, 뭐, 뭐였지? 웃기기? 웃기기? 그러니까 이게 발음이 똑같아서 사람들이 그거를 개그 소재로 쓰는데 그게 너무 웃겨가지고 다음 거 봐도 될까요? <웃음> 이걸 설명하는 게더 <웃음> 이상한 거 같아 넘어가요 <웃음> 이거는 제가 진짜 좋아하는 쿠키인데요 와 미쳤어요 와! 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 먹을 사람 진짜 맛있어 음. 음. 조금만 드셔보세요 꾸덕꾸덕해요 그리고 나머지는 제가 먹겠습니다 다이어트 하신대요 하긴 한번 당분을 맛보면 은 맞아 속세로 돌아가 시작하면 끊을 수 없거든요 다이어트는 이래서 스님들이 단 거를 멀리하는 거지 와, 씨. 와, 이거지. 이야, 이야. 이거 또 다른 것도 있는데 이것은 약과. 와, 이 유명한 약과, 약과 쿠키. 대박. 와, 근데 컨돌이 색깔이 다른데? 내가 언젠가 속세를 떠나더라도 이거를 주머니에 넣고 다닐 거야. 그리고 이거는 초단이도 좋아할 것 같은데요. 두유 푸딩. 우와. 근데 신기하다. 그리고 진짜 일탈을 하고 싶을 때는 스위트 밀크 푸딩으로 입가심을 하면 됩니다. 그리고 다시 양심이 찔리면 은 콩으로 밥을 떼면 돼요. 아, 아 약간 이게, 이게 극과 극으로 조절을 아. 하시는군요. 식사는 진짜 건강하게 하고 간식을 하루에 하나씩 먹어요. 음. 근데 그 사실 뻥이고 하루에 세 개씩 먹을 거예요. <웃음> 꽤나 건강한데요? 건강한 건 너무 건강하고 건강하지 못한 건 너무 건강하지 못해가지고 아수라 백작 5점 드리겠습니다 아수라, 아수라 백작 동물성 단백질이 없다 여자 김계란 아니야 여자 김계란 <웃음> 난 냉장고는 일탈하는 스님 냉장 <웃음> 인정합니다 인정합니다 동의합니다 동의합니다 느낌이 왔어 아 미츠 저 미츠랑 17차는 딱저 사람밖에 없는데 미츠 맨날 입에 넣어주는 사람 있거든 어. 저건 살 안쪄? 이러면서 맨날 맞아 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 넣어주던 친구 있었는데 네 맞아요 접니다 <웃음> 저의 소울푸드 맞아 언제부터 마셨지? 고등학생 때부터 달고 살았어요 제가 이런 보이차류를 진짜 좋아하거든요 이게 가장 제 취향입니다. 음. 그 정도 맞아, 오래된 냉장고에 음, 냉장고 열면 은 17차밖에 없어요. 그리고 이거 진짜 맛있는 거 아세요? 이거 아, 맛있어. 맛있겠다. 제가 우동을 진짜 좋아하는데 이거 위에 올라간 가스오브시가 진짜 맛있고 국물이 아주 끝내줍니다. 이거는 다이어트 식품. 짠볶이 맛. 한끼 통살인데 이게 진짜 맛있어요. 진짜 맞아. 맛있어. 맞아. 이거를 데워가지고 이렇게 젓가락으로 쫙쫙 찢어가지고 양념에 이렇게 딱 찍어서 먹으면 진짜 맛있습니다. 야들야들 해 그냥. 아 그리고 와 다들 빵우리 최애 라면이 뭐예요? 음 나신 라면. 신 라면 겉면? 응. 그럴 줄 알았어. <웃음> 최애 라면이 뭔가요? 저 튀김 우동. 저는 코코코코. 저는 누가 뭐라 해도 빵우리. 이건 저를 위한 라면입니다. 우와. 저를 위해 출시된 MZ 라면. 라면. 그리고 이거는 우리 다 같이 먹어봤죠? 네. 엄청 커. 밀크브레드. 이거 진짜 맛있어요. 부드럽고 개별 포장이 돼 있거든요. 맞아요. 그래서 아침에 이렇게 딱 들고 나가서 먹기 좋은데 이게 은근 칼로리가 낮아요. 하나당 130인가? 아니야 130도 안 됐어 내 기억상으로. 밀가루는 혈당 수치가 빨리 오르기 때문에 살쪄. 아 하지만 맛있으면 오케이입니다. 그리고 제가 어렸을 때 시리얼 많이 드셨나요? 코발 진짜 맛있네 우유에 그 말아먹고 초코우유 되잖아요 그것도 너무 맛있어요 마지막 원샷 해야지 근데 우유는 다들 뭐 좋아하세요? 저그 파스텔 우유 너무 맛있어요 <웃음> 와 이거 부자네 맛자랄 비안집 딸이네 아, 부자네 이거 <웃음> 내가 다니던 초등학교에는 아인슈타인만 먹어도 상류층이었어 맞아 상류층이었는데 와 그리고 나의 
최애 아이스크림 뭐니뭐니 뭐니 해도 월드콘 <웃음> 남들 밑에 초코 맛있지 좋아해. 맛있지 가끔 불량으로 초코 많으면 진짜 럭키인데 뭘좀 마시네요 진짜 너무 좋아합니다 그 다음은 바로 맹 오, 맛있겠다 많은 햄버거 브랜드들이 있지만 변하지 않는 저의 사랑 음 맥도날드 감자튀김이 제일 마, 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 맛있습니다 어, 어라라? 어라라? 음 <웃음> 네. 만져서 해주세요 음, 어, 네 아, 이게 어, 두께도 음 딱 적, 적당하고 짭짤하고 바삭하고 마, 맛있어요 음아 소리 음. 봐왜 좋아하는지 알겠다 그렇습니다 음 <웃음> 제가 볼 때는 만약에 내가 사형수인데 마지막으로 먹어야 하는 음식이 이거다 그러면 좋다고 생각합니다 저는 음, 좋은 거죠? 다 먹고 아쉬움이 없을 것 같아요 이 냉장고가 좀 흥미롭다고 생각합니다 <웃음> 어, 이 냉장고가 약간 같이 살고 싶은 냉장고 같아요. 오, 드디어 제 마음을 알아주시는 거예요. 저도 분을 저랑 동의합니다. 이런 가끔씩 저런 제로 17차 같은 거를 먹기도 하고 다이어트 할때 이런 밀크브레드도 같이 먹고 내 운명의 사람 찾았다. 그래서 같이 살면 정말 좋을 것 같습니다. 나랑은 나는 어, 이러지 말아줘. 어? 나의 냉장고는 맞짜랄 냉장고다. 냉장. 응. 저 이런 말해도 돼요? 네. 고등학교 여고 2학년 냉장고 같다고 <웃음> 인정 여고 2학년 냉장고 음, 그렇긴 해 음. 인정 아 이거 누군지 전혀 모르겠구만 아 뽀로로 누군지 전혀 모르겠구만 아유, 이거 빅맥이랑 크리스피 도넛 누군지 모르겠구만 아유, 바나나 보니까 딱 봐도 초등학년인데 진짜 모르겠다 나기는... 진짜 모르겠다 접니다 이시연 일단 제일 앞에 있는 척척 치즈케이크부터 이 케이크는 아주 아주 배고플 때 맞아요 맞아요 음, 에피타이저로 먹기 좋은 치즈케이크입니다 우리 시오미 <웃음> 맨날 차에서 밥좀 먹어 하면은 밥 대신 이거 먹을 거야 하면서 맨날 차에서 이걸 먹고 있습니다 <웃음> 이거랑 맞아. 이제 밀크브레드 둘중 하나를 먹고 있습니다 이것은 밀크 쿠키입니다 이건 이제 제가 진짜 좋아하는 50 칼로리밖에 안 해요 그리고 왔다 왔다 단속반 어, 떴다 당류가 4g밖에 뭐, 뭐, 없어 한개 10g인데 10g에 4g이면 은 아, 절반이 <웃음> 진짜 웃겨 혼난다 혼난다 <웃음> 아니 근데 이게 정말 맛있는 게 우유 맛이 완전 진하고요 맛있으면 됐어요 이 쿠키는 그냥 맛있어요 먹었으면 좋겠어요 그리고 이제 여기 밑에 있는 이 커다란 프렌치 파이 프렌치 와. 파이도 제가 다이어트 할때 아, 근데 이 과자 진짜 좋아하더라 다이어트 할 때? 다이어트 할때 진짜 많이 먹는데 <웃음> 아니 저, 아니 왜 자꾸 다이어트 할때 먹는다고 하는 거지? 혹시 다이어트가 반대인가요? 여러분 근데 진짜로 제가 실제로 살을 뺐어요 이렇게 믿어주세요 이게 하나에 80, 60, 80 칼로리인데요 지금 단속반 또 뜨려고 해요 진돗개 1호 발령 중이에요 지금 <웃음> 이게 참 좋은 게 당이 떨어지고 정말 속세의 맛을 느끼고 싶을 때 100칼로리도 안 되는 이 파이를 하나만 먹어도 정말 맛있고 다이어트할 의지가 생깁니다 <웃음> 이미 속세입니다 지금 아 의지를 북돋아주는 역할이군요 의지를 북돋아주는 네. 프렌치 파이 그리고 이제 위에 <웃음> 빅맥이다 와 한입 해보시죠 안 돼요 안 돼요 지금 매니저님 보고 계셔서 안 되는데 어 진짜네? 나나할 때만 지금 여기 딱 앉아 계시잖아 <웃음> 맞아 아까 없으셨는데 아, 없으셨는데 다이어트 할때막 탄수화물 지방 이런 걸 따지잖아요 그래서 햄버거 중에서도 먹을 수 있는 햄버거가 있더라고요 맞아? 아닌가? <웃음> 말해보세요 저는 이제 다이어트 할 때는 맥도날드 그냥 기본 햄버거에 다 빼고 빵이랑 고기랑 케찹만 먹어요 오 그렇게 먹으면 맛있습니다 꿀팁 꿀팁 그리고 여기에 꿀팁 맞죠? 와 진짜 빵순이다 제 냉장고의 메인 최종 보스라고 할수 있는 이게 뜯을 수가 있나? 시우밍이 진짜 도넛을 좋아해요 도넛 못 먹어서 울었어요 저번에 짜잔 와, 와 냄새 맡는다 편한 도넛 먹을래 먹을래? 바로 입으로 먹어 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 이 크리스피 크림 도넛을 제가 한국 도넛집 중에 제일 좋아하는데 갈수 있는 형편이 되지 않습니다 <웃음> 제가 지금 다이어트를 해야 돼가지고 그리고 여기는 이제 그릭 요거트 와! 요것도 이제 다이어트 할때 접한 요거트인데 의외로 맛있더라고요 저는 이제 건강도 챙기는 사람이기 때문에 와 진짜 맛있다 맛있지? 아 옆에서 냄새 아니 레이스! <웃음> 이것은 제가 정말 좋아하는 감자칩 이 레이스는 그 아주 양도 많고 아주 짭조름하고 그 바삭바삭해가지고 정말 좋아합니다 
이거 기본 맛도 진짜 맛있잖아요. 그러니까. 노란 색깔. 아 이거 진짜 바로 똑딱인데 먹으면. 얘는 이제 희나와 똑같이 같이 먹었던. 운명이야. 거. 운명입니다. 운명이야. 밀크 브레드 아침에 먹었던. 맛있어요 심지어. 또 마지막으로 얘는 저희 돌아가신 할머니가 제일 좋아하던 과일이어가지고. <웃음> 진짜 슬퍼. 진짜 슬퍼. <웃음> 근데 저희 할머니가 띠가 원숭이 띠세요. 근데 좋아하는 과일이 바나나여가지고 그것도 기억이 있고 할머니가 옛날에 이제 일본에서 사셨을 때가 있었는데 제가 어릴 때 맨날 일본 노래 불러주시고 막 일본어 단어 알려주시고 막 시연이는 나중에 일본 노래 부르고 일본 가서 가수해라 이런 식으로 했었는데 제가 안 그래도 또 일본 아이돌 하고 또 노래 부르고 있으니까 되게 좀 신기하기도 하고 그래서 이제 어, 잘 있어? 약간 이러면서 음 어, 나 눈물 날것 같아 나 <웃음> 그게 풀어가지고 나도 그게 풀어 생각이 나네요 바나나를 보면 그래서 내가 아까 너한테 바나나 우유를 준 거였나 봐 <웃음> 그거 너무 의미 부여 아니야? 피어? <웃음> <웃음> 휴 고마워 나 진짜 눈물 들어갔어 어때? 정말 놀이공원 같은 냉장고 아니야? 제가 여고생 냉장고였다면 이제 중학생 정도? 중학생, 여고생, 성인, <웃음> 할머니. 할머니. 할머니 나의 냉장고는 놀이동산이다 음. 이렇게 저희 QWER에 대한 얘기를 더 많이 하면서 우리 친구들 냉장고를 보는 게 약간 지금 어떤 마음 상태인지 알것 같아서 기분이 좀 묘하기도 하고 기강을 좀 잡아야 될것 같아요 여기 두 명이 좀... <웃음> 멤버들에 대해 원래 다잘 알고 있었는데 이 친구가 그 사형 당하기 직전에 또 이런 걸 먹고 싶어 하는지는 몰랐어요. 그 정도는 아니야. 아니, 난, 난 내가 계속 물어봤잖아. 노력하고 있는 거. 아 그래 알겠어. 우리를 위해서. 오케이 오케이. 그리고 조금 더 노력을 같이 해줘야겠다고 깨달았고 우선 초단 언니의 냉장고를 보고 깊은 생각이 들었습니다. <웃음> 하지만 전 후회하지 않습니다. 왜냐면은 또 이제 시청하시는 분들께 저의 취향을 알려드릴 수 있는 시간이 되었기 때문에 진짜 오늘 인터뷰도 그렇고 너무 재밌는 시간이었습니다. 일단 이렇게 저희가 넷이서 단체로 이런 예능 촬영에 나온 것도 정말 오랜만이어서 너무 즐거웠고 그 초단 언니의 냉장고를 봤을 때 물론 반성도 했지만 이 탄수화물과 당류를 보면서 분석하는 언니를 보고 저 사람은 진짜 찐이구나 <웃음> 하나하나 다 물어봐야겠다 아, 뭐든 물어보세요 사실은 처음에는 진짜 프로젝트로 생각을 해서 같이 하하호호 해보자 정도였지 이렇게 막 음원 성적을 내고 또 다른 분들이 이렇게 들어주고 불러주고 할지는 꿈에도 몰랐었습니다 사실 1집에서는 곡이 3곡밖에 없었잖아요 이 집을 내고 이제 여러 곡들을 하면서 저희 콘서트를 하는 것을 목표로 열심히 준비하고 있으니까 좀만 기다려주세요 오늘도 이거 끝나고 다 연습을 하고 그렇게 준비를 하고 있거든요 그러니까 정말 많이 기대해 주시면 좋겠습니다 사랑해요 어? 저 사장님 안 계시죠? 날이 쨍쨍한 어느 날 어, 네. 날이 좋은 어느 봄날 이제 날이 좀 풀리나? 이럴 때? 그럴 때? 어 일찍보다 더 조금 더 완성도 있고 성장한 저희 모습 보여드릴 테니까 좀더 기대 많이 해주시고 어, 저희 생각 많이 하시고 많이 기다려주세요 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 그럼 지금까지 QWR이었습니다 감사합니다, 감사합니다.